Eigenlijk het eerste papier wat ik van planten gemaakt heb, dat waren brandnetels. En dat lukte zo mooi, dat ging zo fantastisch, dat ik me toegelegd heb op papier maken van allerlei planten. Dus fluiten, kruid, nou noem het allemaal maar op. Ik heb hier bijvoorbeeld een velletje papier van eendekroos. Dus dit komt allemaal uit de, de sloten. En dit is bijvoorbeeld een zwart velletje papier. En dat is gemaakt van uh, eikenhout wat meer als duizend jaar in de, grond, in de venige grond heeft gelegen. En dit is papier gemaakt van de kersenboom. En je ziet dat het ook de kersenkleur heeft. En daarom ben ik zo blij dat ik geen bleekmiddelen gebruik en dat soort dingen. Maar dat ik het, gewoon, het papier gewoon puur kan laten zijn. De belangrijkste restroom waar wij in Papierlab mee bezig zijn, komt niet direct uit de stad, maar net ernaast van de aspergeboer. Die heeft echt sinds hij de schillenmachine in zijn boerderijwinkel heeft staan een probleem. Hij heeft een ontzettende grote hoop schillen. Als wij ze ophalen en ze verwerken tot pulp, maken wij aspergepapier. En dat heeft compleet nieuwe eigenschappen. Het is totaal anders als hout of als katoen of als oud papier. En we zijn de eigenschappen nog aan het ontdekken. Dat betekent dat we bijna dagelijks nieuwe soorten papier maken. We maken hele grote vellen zodat mensen daarmee kunnen experimenteren. Dikke vellen, dunne vellen. En dat is nog volop in beweging. Dat is direct het fascinerende van het vak wat wij hebben. De techniek is een ouderwetse techniek. Maar met de nieuwe grondstoffen maken we hele nieuwe producten. Voortbedurend op het verhaal van Marieke, zeg maar, met de reststromen, heb ik reststromen gebruikt van het Openluchtmuseum van de Weverij. Dit zijn draadjes zeg maar, die uit het, uit het weefgetouw komen. Nou, die heb ik verwerkt in mijn Hollander en vervolgens heb ik daar papierpullen van gemaakt en vervolgens heb ik daar weer papier van gemaakt. Dit was de eerste batch die we gemaakt hebben. Nou, dan zie je dat we donkere kleuren gebruikt hebben. Het is net uh, verhuis, uh, zo, uh, hoe heet dat, van het verhuisveld. Wat, uh... Toen uh, zijn we overgestapt naar lichtere uh, kleuren. Nou, dan zie je, je ziet de draadjes ook al erin. Hè. Nou, daar heb ik dus op een gegeven moment houtvezels doorheen gedaan. En die houtvezels die zorgen ervoor dat de gaten die in het papier zitten, omdat dat lange vezels waren, en hout is kort. Dus dan heb ik op een gegeven moment een velletje dicht papier gemaakt. En dat zien we hier.